Assalamu alaikum aziz şahmat muhlislari. Şahmat saltanat kanalda navbatdagi ma'lumotlar bizdan so'ralgan edi. Debyutlar haqida to'liqroq ma'lumot bering deb bugun mana shunga urinib ko'ramiz. Umuman shahmat o'yini 3 bosqichdan o'tadi. Uning boshlang'ich qismi debyut, o'yin o'rtasi Mitchellspiel va o'yin oxiri Endspiel deb nom olgan. Debyutda bir nechta qoidalarga amal qilib o'ynash kerak bo'ladi. Eng birinchisi markaz. Keling markazni tushunib olaylik. Mana D4, D5, E4, E5. Mana shu qizil kataklar bu shaxmat taxtasining eng markaziy kataklari hisoblanadi. Geometrik, aritmetik qanday qilib aytilganda ham markazlar bundan tashqari kengaytirilgan markaz degan tushuncha bor. Keling uni boshqa rang bilan belgilaylik. Hozirda kengaytirilgan markaz tushunchasi bu yashil bola qolsin. Mana unga bevosita tegib turgan keyingi kataklar kengaytirilgan markaz deyiladi. Mana bu markaz tushunchasi. Eng muhimi shu 4 ta qizil kataklar. Yashil kataklar esa ular ham ancha ahamiyatga ega bo'lgan. Mana shu kataklarni nazorat qilish, ularni egallab olish debyutning asosiy maqsadi bo'lishi kerak. Ikkinchi maqsadlar. Ikkinchi maqsadi yengil spohlar. Bular ot va fillar ularni tezroq muhim kataklarni egallashga safar bari etilish kerak. O'yinni boshida yo'q. Demak, yengil spohlarni tezroq faollashtirishimiz kerak. O'yinga olib kirishimiz kerak va shunday olib kirish kerakki, taxta chetiga emas, imkoni boricha mana shu qizil va yashil bilan belgilangan kataklarni egallashga, ularga ta'sir o'tkazishga harakat qilishlari kerak. Keyingi masala. Keyingi masala shohni xavfsizligini ta'minlash. Bu ko'pincha rakirovka qilish yo'li bilan erishiladi, lekin eslab qoling, aniq rakirovka qilinishi deb aytmayapmiz. Shohning xavfsizligi deyapmiz. Ba'zan shunday debyut tizimlari borki yoki shunday raqibingiz o'yin uslubiga ega bo'lishi mumkinki, sizning rakirovka qilishingizni poylab turadi va rakirovka qilingan shohga shiddatli hujum bo'lishi tezkor mag'lubiyatga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun yoki noto'g'ri tomonga rakirovka qilinishi ham, shuncha aynan rakirovka so'zi emas balki shohning xavfsizligi deb aytish to'g'riroq bo'ladi. Keyingi masala raqibda ham xuddi shunday rejalar bor va siz agarda debyut o'yin o'ynalayotgan vaqtda raqibning rejasini sezib, unga xalal bera olsangiz, bu juda ham yaxshi bo'lar edi. Ya'ni siz debyutda yo'q, tashabbusga erishib olishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir masala debyutda bir spohni ko'pincha yangi o'rganayotgan shaxmatchilar eng kuchli spoh farzini olib chiqib olishni yaxshi ko'radilar. Uni qayta-qayta yurish esa vaqt yo'qotilishiga sabab bo'ladi. Ya'ni siz debyutda spohlarni rivojlantirishdan ortda qolib ketasiz. Bu esa o'yinni o'rtasida o'z ta'sirini ko'rsatadi, ya'ni tez mag'lubiyat aynan shu tufayli vaqt yo'qotilganligi tufayli yuz berishi mumkin. Va nihoyat Debyut o'yinlari ekan, siz spohlarni joylashtirishingiz, ayniqsa piyodalarni qanday joylashingiz o'yinning o'rtasiga va ayniqsa o'yin oxiri Endspielga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun siz debyutni tanlaganda Mittelspielda va Endspielda qanday o'yin olib borishingizni albatta yodda tutishingiz kerak. Ana shunday gaplar nazarda tutilish kerak debyutda. Xo'p, debyutlarning qanday turlari bor? Debyutlarni to'g'ri o'ynash va noto'g'ri o'ynash degan ikkita katta guruhi bor. Ya'ni hozirda yurish oqlaridan va ular 20 ta yurish qila olishi mumkin ekan. Ya'ni 20 xil yurishni qilish mumkin. Bu demak 8 ta piyoda otlarni yurishi va hokazo Mana shu 20 ta yurishlardan 7 tasigini to'g'ri o'yin boshi deb tan olingan. Qolgan 13 ta yurish noto'g'ri o'yin boshi deb ataladi. Lekin asosiy debyutlar 5 guruhga bo'lib o'rganiladi. Bu ochiq debyutlar, yarim ochiq debyutlar, yopiq debyutlar, yarim yopiq va qanot debyutlar. Ochiq debyutlar o'ynalganida shoh oldidagi piyoda E2, E4 tarzida oqlardan surilsa, qorlarda ham xuddi shunday E7, E5 javobi bo'lishi kerak. Mana bu ochiq, ya'ni shohlarning oldi ochilgan. Bunda juda ko'p debyut tizimlari bor yoki debyutlar o'rganilgan bu italyancha partiya, ispancha partiya, ikki ot himoyasi, to'rt ot himoyasi va hokazo. 
bu juda ham qiziq kombinatsion o'yinlarga olib keladigan ochiq partiya ochiq sistemalarga olib keluvchi qiziqarli debyut tizimlari hisoblanadi shuning uchun ham yangi o'rganayotganlar aynan mana shu tizimdan boshlashi ancha ma'qul bo'ladi xo'p ikkinchi debyut tizimi bu yarim ochiq deb aytdik oqlar e4 yurganida qoralar e5 ni emas istalgan boshqa yurishni yurishlari mumkin ana shunda yarim ochiq bo'ladi ko'pincha shoh gambitidan qochilgani tufayli shunday debyut tizimi kelib chiqqan deyiladi ya'ni oqlar qoralarning e5 yurishiga f4 ni yurishi shoh gambiti bo'lar edi va shunda ancha qadimda shunday tizim ko'p o'ynalgan hozirgi zamonaviy shaxmatda bunday tizimni qo'llaydigan shaxmatchilar kam yuqori darajada nazarda tutilyapti shundan qochish uchun qoralar e5 ni yurmaydi da boshqa yurishni yuradi aytaylik e6 fransuzcha himoyaga o'tishi mumkin yoki bo'lmasa ham qoralar g'alaba qozonishi uchun ko'pincha c5 ni qo'llaydi ancha agressiv debyut tizimi hisoblanadi sitsiliyancha himoya yoki bo'lmasa c6 karokan debyut tizimi bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa ham hatto otni yurish ham mumkin aliyohin himoyasi va hokazo demak e torga e5 emas boshqa istalgan yurishni bajarilishi bu yarim ochiq bo'lar edi endi yopiq tizim bor bu d torga d5 yopiq tizim bunda ham juda ko'plab debyutlar kelib chiqadi eng asosiysi farzin gambiti d tor bilan bog'liq buni ham variantlari juda ko'p bilasiz yoki bo'lmasa ham oqlar ikkinchi yurishda c tordan voz kechadilar bunda farzin piyodalari debyuti kelib chiqadi yoki bo'lmasa keyinchalik aytaylik ot f6 hozircha yuriladi keyin d5 yuriladi ya'ni katalonchi o'yin boshi oqlar filni fiyanketa qiladilar mana shunday debyut tizimlari kelib chiqishi mumkin ya'ni yopiq debyut tizimida yarim yopiq bo'lishi mumkin ana endi unda xuddi yarim ochiq bo'lgani singari d5 ni yurmaydilar da qoralar boshqa yurishlarni bajaradi ot f6 ko'pincha yoki boshqa yurishlar bilan yarim yopiq ya'ni aynan farzin gambitidan qochganlari holda o'yinni davom ettiradilar va nihoyat qanot debyutlari bunda boya aytib o'tganimiz mumkin bo'lgan yana boshqa yurishlar eng bulardan ko'p uchraydigani albatta C4 hisoblanadi inglizcha o'yin boshi deb ataluvchi debyut tizimi yoki bo'lmasa ham ot F3 ko'p uchraydi qanot debyutlarida reti tizimiga olib kelishi mumkin yoki bo'lmasa ham J3 ham mana shunday hatto F4 ham to'g'ri o'yin boshi deb qabul qilingan va B3 ham to'g'ri o'yin boshi deb qabul qilingan qanot debyutlari bir muncha agressiv bo'lmagan va markazga shu zahoti yoq bosim o'tkazmagani holda keyinchalik markaziy kataklarni sipohlar bilan nazorat qilishga qaratilgan debyut tizimlari va ular o'zgaruvchi ham bo'lishi mumkin ko'pincha boshqa debyut tizimlariga ham o'tib ketishlari mumkin umuman shaxmatchi debyut repertuariga katta e'tibor berish kerak o'zining o'yin uslubidan kelib chiqib o'yinga bo'lgan munosabat hatto shunday deyiladiki shaxmat psixologiyasida shaxmatchining xarakteridan kelib chiqib o'ziga debyut repertuarini tanlashi kerak va unda albatta bir nechta kuchli yaxshi o'rganilgan oqlar uchun va qoralar uchun qo'llay oladigan debyutlari bo'lishi kerak Shaxmatchilarni debyutga bo'lgan munosabatlari turlicha, ba'zi universal shaxmatchilar borki, istalgan debyut tizimlarida o'zini yaxshi his qiladilar. Hatto yuqori darajadagi shaxmatchilar o'rtasida tor debyut repertuariga ega bo'lgan shaxmatchilar ham bor hozirgi zamonaviy shaxmatda ham. Hatto da'vogarlik darajasiga yetib borgan shaxmatchilar orasida keyinchalik xotiralarda yozilgan, adashmasam, Lev Balugayevskiyda Rosman asiga e4 e5 ni o'ynab ispancha partiyalarini o'ynamagan ekanman qabilida so'zlarni ishlatgani ham yodlashim yodga olishimiz mumkin. Demak, aziz shaxmatchilar, debyut repertuariga katta e'tibor qarating va debyutlarni yaxshi o'rganib olishingiz mumkin. Bunda 
mekanik cihattan yürüyüşlerini yatlaş emez, bazı variantlarını yatlaş ham gerek. Lekin köpünce debüttegi mantıklı, gayanı, çünü balış, katta, ahamiyatke ege. Bugünce hayır, salamat bulayın.